நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிஆர்கே அப்துல்லாம் ஐஏஎஸ் அகாடமி கள்ளக்குறிச்சி நான் உங்கள் ராமர் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி என்ன ஷார்ட் கட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏழாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் அதில் முதல் இயல் வந்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அதுக்கான ஃபுல் ஷார்ட் கட்டு அதுக்கு முன்னாடி இது வந்து எதுக்காக சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா டெட் எக்ஸாம் கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் குரு ஃபோர் எக்ஸாம் வந்து உங்கள் தமிழ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் கூடிய சீக்கிரத்தில் வரப்போகுது அதுக்காகவும் ப்ளஸ் வந்து டிஎன்இபி வந்து எக்ஸாம் இருக்குது அதுக்கு வந்து தமிழ் வருது அதுக்காகவும் கண்டிப்பாக இது பயன்படும் ஓகே நம்ம டேரெக்டாக நம்ம வந்து ஷார்ட் கட் போயிடலாம் இது எப்படி சார் ஷார்ட் கட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மூணு இமேஜ் வச்சுருக்கேன் அந்த மூணு மூணு இமேஜ் வச்சு இந்த மூணு இயலை முடிக்க போகிறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இமேஜிங்க ஃபஸ்ட் இமேஜில் இது என்ன உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பெரிய பட்டணம் போல் தெரியுதுங்களா பெரிய சிட்டி ஒரு பெரிய பட்டணம் சரிலா இந்த பட்டணத்துக்கு நம்ம ஒரு கிராமத்திலிருந்து ஒரு வேலைக்கு போகிறோம்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இங்கே கிராமத்தில் இருக்கேன் இல்லை நீங்கள் ஒரு கிராமத்தில் இங்கே இருக்கீங்க இங்கேருந்து இந்த பட்டணத்துக்கு நீங்கள் வேலைக்கு போகிறீங்க அப்படின்னாவே நம்ம வீட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க ஒன்று வீடு இன்னும் பக்கத்து வீடு சரிலா வீட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வீட்டில் பட்டணத்துக்கெலாம் நம்ம பையன் வேலைக்கு போயிட்டால் வீட்டில் பெருமை நினைப்பாங்க இது நம்ம வீடு அதே நம்ம இங்கே ஆப்போசிட்டில் பக்கத்து வீடு அக்கம் பக்கத்தில் என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு கண் உறுத்தலாகவே இருக்கும் கண் என்ன பண்ணுவோம் உறுத்தலாக இருக்கும் சரிலா இதான் ஷார்ட் கட்டு பாருங்கள் நம்ம பட்டணத்தை நம்ம வேலைக்கு போட்டோம் வீட்டில் பெருமைப்படுறாங்க பக்கத்து வீட்டில் கண் உறுத்தலாக இருக்குது அவங்களுக்கு என்ன பெரிய வான அளவில் வான அளவில் பெரிய அளவில் வான அளவில் உயர்ந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயம் இருக்குது யாருக்கு பக்கத்து வீட்டில் சொல்கிறீங்களா வான அளவு பெரிய அளவில் உயர்ந்துட்டு என்ன பண்ணுறது பட்டணத்தெலாம் போய் வேலை பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சும்மா அப்படியே தொண்டை கிழி அப்படி சும்மா பேசுகிறாங்கன்னு நான் வச்சுக்கலாம் அவங்க பக்கத்து வீட்டில் அப்படி தான் பேசுவாங்க அக்கம் பக்கத்தில் அப்படி சும்மா நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஷார்ட் கட்டுக்காக ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இமேஜ் இது ஒரு ஈல்ங்க கண்டிப்பாக இதில் ஒரு ஈல் கவர் ஆகிடும் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து நெக்ஸ்ட் இமேஜ் விவசாயம் இந்த நிலத்தை பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த குறிஞ்சி முல்லை மருதநிலை பாலையில் இது என்ன நிலம் அப்படின்னா மருத நிலம் சரிலா மருத நிலம் இந்த மருத நிலத்தில் எப்படி எப்படி விவசாயம் பண்ணுவாங்க எல்லாமே வந்து விவசாயம்லாம் சூப்பராக பண்ணுவாங்க மருத நிலத்தில் அவங்க சாப்பாடு எல்லாமே மூணு வேலையும் அவங்களுக்கு களி தான் சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா களிங்கிறது ஒரு நல்ல உணவு மூணு வேலையும் களி தான் சாப்பிடுவாங்க ஒரு அஞ்சு உருண்டை அஞ்சு உருண்டை நான் வச்சுங்க அஞ்சு உருண்டை பிடிச்சி மூணு வேலையும் களி தான் சாப்பிடுவாங்க இது மருத நிலத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த மருத நிலத்தில் தான் இவங்க தான் வந்து உலகக்கே சாப்பாடு போடுறாங்க இவங்க தான் என்ன பண்ணுறாங்க உலகக்கே சாப்பாடு போடுறாங்க மருத நிலம் விவசாயிகள் அந்த விவசாயிகள் வந்து மூணு வேலையுமே அஞ்சு உருண்டை ஒரு வேலைக்கு அஞ்சு உருண்டைனா மூணு வேலைக்கு களி தான் சாப்பிடுவாங்க சொல்கிறீங்களா ஓகே இதுதான் வந்து மருத நிலம் சரிலா ஓகே இது ஒரு முக்கியமான ஷார்ட் கேட்டு உங்களுக்கு தெரியும் சரிலா நான் பின்னாடி வந்து நான் அண்டலமணி காட்டுறப்போ உங்களுக்கு புரிய இவங்க தான் உலகக்கே சாப்பாடு போடுறாங்க சரிலா நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஓகே இவங்க யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஜூலி சரிலா இவங்க ஜல்லிக்கட்டுக்காக போகிறான்னா ஒரு ஒரு பெண்மணி இவங்க எல்லாத்தையும் தெரியும் இது என்ன சார் ஜா ஷார்ட் கட் அப்படின்னா ஜூலின்னு ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குது அது என்ன இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து பிக் 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 பாஸ் வந்து போயிருக்காங்க சரிலா இவங்க என்ன பண்ணாங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துக்காக ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு என்ன பண்ணாங்க இவங்க யாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு சரிலா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இவங்க ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் கரெக்டாக வந்து அந்த ஆழ்கடல் ஓரமாக அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மெரினா பீச் ஓரமாக என்னங்க மெரினா பீச் கடல் ஓரமாக என்ன பண்ணாங்க ஒரு ஜல்லிக்கட்டு நோக்கி ஒரு பயணம் என்னங்க ஜல்லிக்கட்டு நோக்கி ஒரு பயணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கான்செப்டில் ஜல்லிக்கட்டுக்காக ஒரு பயணம் செஞ்சு அதுக்காக வந்து ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணவங்க தான் யார் ஜூலி கடல் ஓரமாக தான் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடந்துச்சு கடல் ஓரமாக நடந்துச்சு சரிலா கூடலாம் யாரெலாம் இருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருந்தாங்க அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாமே உங்கள் ஹெட்டாக இருந்து என்ன பண்ணாங்க கோசமிட்டு அதான் தலை தலைனா ஒரு தலைமகனாக ஹெட்டாக இருந்து கோசமிட்டு இவங்க இந்த போ ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை முடிச்சு கொடுத்தாங்க அந்த பிக் பாஸு நூறு நாள் வந்து வீட்டில் இருக்கணும் இவங்க எண்பது நாள் தான் வந்து வீட்டில் இருந்தாங்க பிக் பாஸு எண்பது தான் இங்கே முக்கியம் சரிலா அப்படிப்பட்ட இந்த ஜூலியை பற்றி ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குது ஓகேங்களா இதெல்லாம் சஸ்பென்ஸு உள்ளே நீங்கள் போய் பார்க்குறப்ப அவ்வளோ அருமையாக அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகேங்க நம்ம ஷார்ட் கட் உள்ளே போயிடலாங்களா போயிடலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்
இந்த பாடல் எல்லாமே கண் உறுத்துடும் அவங்களுக்கு க வானளவு உயர்ந்துடும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு கண் உறுத்துது உறுத்துறங்க என்ன இது வந்து கலங்கர விளக்கம் சரிலா ஓகேங்க இது பாருங்கள் ஷார்ட் கட் உங்களுக்கு புரிஞ்சு நினைக்கிறேன் சொற்பொருளாக நீங்கள் இந்த பாடலின் பொருள் நீங்கள் படிச்சிங்க சொற்பொருள் மட்டும் பாருங்கள் முதல்ல என்ன தூள் இப்போ தூணில் ஒரு தலை வச்சு படி தூங்குறேன் தூணில் தலை வச்சு தூங்குறேன் நெகிழ்னா தீ வச்சு கொளுத்துங்க நெகிழ்னா தீ வச்சு கொளுத்துங்க கடலுக்கு போ போகணும்னு சொல்லிட்டு குழந்தை அழுவோம் என்னை விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிலா சரி சின்ன பசங்களாம் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க சென்னிமலைனாவே அது உச்சியில் தான் இருக்கும் சென்னிமலை எங்கே இருக்கும் உச்சியில் தான் இருக்கும் உறவுனாவே நமக்கு ரொம்ப பெருமையாக நினைப்போம் உறவுனாவே நமக்கு ரொம்ப பெரிய உறவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் வீட்டில் பெரிய உறவு இருக்குது அப்படின்னு கரையும்னாவே என்னது அழைக்கும் சரிலா கரையும்னா வேணுங்க அழைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம ஐஸ் கட்டி என்ன பண்ணும் அந்த கரைஞ்சி அதை அழிஞ்சு போய்டும் அப்படின்னு மாதிரி தான் ஐஸ் கட்டி அப்படி மாதிரியே வேயம் மாடம் அப்படின்னாவே வைக்கோல் அந்த சாந்த பூசப்பட்டு தான் அப்படி இருக்காங்க வேயம் மாயிடும்னா அந்த வைக்கோல் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த வேயுவாங்க அப்படிங்கிற மாரி சொல்கிறீங்களா இது நீங்கள் வந்து இந்த கலங்கரை விலகத்தோட அந்த பொருள் வந்து படித்து பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் சரியா அந்த கலங்கரை துவத்தை பற்றி ஒரு கவிதை எழுதிருக்காங்க சரி யார் யார முடியாது வானத்தை முற்ற அளவுக்கு இந்த கலங்கரை விளக்கு இருக்குது அதில் எரிகிற விளக்கு வந்து அது நல்லா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேங்க பத்து பாட்டில் அவர் எந்த நூல் எழுதியிருக்காரு பட்டின பாலையும் பெருமாற்ற பாடையும் இந்த க உறுத்துறங்க நல்லா எழுதியிருக்காரு ஞாபகம் இருக்கணும் ஓகேலா பத்து பாட்டு நூல் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் இது வந்து இந்த புக் பேக் எல்லாம் நீங்களே அடித்து பாருங்கள் ஓகேலா ஓகே அது உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் மாதிரி அடுத்து கவின் மிகு கப்பல் கவின் மிகு கப்பல்னாவே நான் சில ரெண்டாவது ஷார்ட் கட் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா மருது நிலம் ஷார்ட் கட் சொன்னேன் மருது நிலம் அப்படின்னாவே என்னங்க அவங்க வந்து இந்த முப்பத்தஞ்சு பாடல் எழுதியிருக்காரு கழித்தொகையில் கழித்தொகையில் எத்தனை பாடல் மருது நாயனா மருது நிலம் மருது நிலத்தை வந்து எத்தனை பாடல் எழுதியிருக்காரு மூணு அஞ்சு ஏன்னா அவங்க என்ன சொன்ன கழித்தொகையில் முப்பத்தஞ்சு பாடல் எழுதுவார் யாருன்னு கேட்டால் மருது நாயகனார் மருது இலகநாயகனார் மருது இளநாயகனார்னா அந்த காட்டில் பாம்பு எல்லாமே இருக்கும் நாகம் பாம்பு எல்லாமே இருக்கும் அவங்க மூணு வேலையும் எத்தனை சாப்பிட்றாங்க அந்த அஞ்சு களி சாப்பிட்றாங்க அந்த அஞ்சு உருண்டை களி சாப்பிட்றாங்க அதான் அந்த களி தொகையில் எத்தனை பாடல் எழுதியிருப்பார் மருதுன்னா நூ முப்பத்தஞ்சு பாடல் இருக்காரு மூணு வேலையும் அஞ்சு உருண்டை களி சாப்பிட்றாங்க அப்படிங்க மாரி சரியா இப்போ நான் ஏற்கனவே அகனான ஊருன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த அகனான ஊருனாவே நெடுந்தொகை சரியா அகனானூர்னாவே நெடுந்தொகை இன்னொரு பேர் இருக்குது சரியா அகம்னாவே நமக்கு உள்ளம் தானே உள்ளம் வந்து சின்ன சின்ன ஆசைலாம் படாது நெடுது நெடு பெரிய பெரிய ஆசை தான் நமக்கு இருக்கும் அதை நெடு ஆசை சொல்கிறீங்களா ஓகே நம்ம இந்த உலகத்தையும் சாப்பிட போடுறது அந்த மருதன் மருது நலத்துக்காரங்க தானே அதான் அந்த உலகத்தில் இருந்த உலகில் இருந்த தன்னெழும் உருகெழு வங்கம் அப்படிங்கிற மாரி மருது ந மருது நிலத்தில் உட்காரங்க தான் உலகத்தையும் சாப்பாடு போடுறாங்க அப்படிங்கிற மாரி தான் இது வந்து கவின் மிகு கப்பல் அப்படின்னு சொல்லி கவின் மிகு கப்பல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் ஓகேலா இது எதுனா கப்பலை பற்றி இந்த பாடல் எழுதியிருக்காங்க சீலா ஓகேலா ஓகே அதான் உலகுக்கே சாப்பிட போகிறாங்க ஒரு விவசாயியாக அவங்க மருந்து நிலத்துக்காரன் மருந்து நிலம் அப்படின்னாவே நம்ம பார்க்காம சொல்லணும் அவங்க மூணு வேலையும் இருக்கு மூணு வேலையும் களி தான் சாப்பிடுவாங்க களி சாப்பிட்டா களி தொகையில் மருதுன்னு வந்து எழுதிய நூலு முப்பத்தி அஞ்சு அஞ்சு உருண்டை களி ஓகேலா அவ்வளோ தான் ஷார்ட் கட் முடிஞ்சு சீலா சரி சார் அந்த ஜூலின்னு ஒன்று அந்த ஜூலி ஷார்ட் கட் பார்த்துடலாங்களா ஓகே பார்த்துடலாம் இது வந்து ஒரு சிறுகதை ஆழ்கடல் அடியில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆழ்கடலின் அடியில்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 சிறுகதை அதில் தான் இவர் வந்து இந்த இவருடைய ஆசிரியர் குறிப்பு பற்றி ஷார்ட் கட் சொல்ல போகிறேன் இந்த ஜூல்ஸ்னால் ஜூலி நான் வச்சுங்க சொன்னேன் சரியா இப்படி நான் வச்சுங்க ஜூல்ஸ்னால் ஜூலி நான் வச்சுங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பிக் பாஸில் எண்பது நாளே அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துருவாங்க பிக் பாஸ் வீட்டில் எண்பது நாளே வெளியே வந்துருவாங்க அது எண்பது நாளில் உலகத்தை சுற்றி அப்படிங்கிற மாரி சரியா அந்த ஜல்லிக்கட்டு நோக்கி ஒரு பயணம் ஜல்லிக்கட்டு நோக்கி ஒரு பயணம் அந்த பூமியின் மையத்தை நோக்கி பயணம் சரியா ஓகே அந்த ஜல்லிக்கட்டு நோக்கி ஒரு பயணத்தில் ஒரு தலைமகனாக இருந்து அது இப்போ நடத்தினாங்க அதான் அறிவியல் புனைக்கதையின் தலைமகன் யாருன்னு கேட்டால் அவங்க தான் தலைமகனாக ஹெட் அவங்க தான் அறிவியல் புனைக்கதின் தலைமகன் இந்த ஜூல் எப்போ விதினா அறிவியல் தானே அதனால தான் அறிவியல் தலைமகன் அப்படி சொல்கிறாங்க இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட தான் பக்கத்தில் போராட்டம் பண்ணாங்க பக்கத்தில் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நின்னாங்க அதான் இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நட்டை சேர்ந்தவங்க சரியா ஃப்ரெண்ட்ஸை வச்சு தலைமகனாக நின்று சரியா ஒரு மை ஒரு நோ அந்த ஜல்லிக்கட்டு நோக்கி ஒரு பயணத்தை பண்ணாங்க ஆழ்கடன் அடியிலனா அந்த கடல் ஓரமாக அந்த மெரினா கடலுக்கார ஓரமாக இந்த புரட்சி பண்ணாங்க யாருங்க ஜூலி சரியா ஓகே இதாங்க ஷார்ட் கட்டு இப்போ உங்களுக்கு புரியுதுல ஜூலி ஹெட்டாக இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸை வச்சுக்கிட்டு ஜல்லிக்கட்டு நோக்கி ஒரு பயணத்தை கடல் ஓரமாக புரட்சி பண்ணாங்க ஆழ்கடல் படிகள் ஓகேலா அப்புறம் பிக் பாஸ்
பால் காப்பி தண்ணி இதுதான் முன்னூறு வழக்கம் மூகடு ஓடி இல்லைன்னா தொல்காப்பியம் சிலா அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்கட் ரெண்டாவது ஷார்ட்கட் பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு திருக்குறள் கடலோ கால் அப்படிங்கிறது ஒரு திருக்குறள் அது உங்களுக்கு அப்படியே பார்த்துங்க பூம்புகார் வந்து துறைமுகத்தில் கப்பல் பொருட்கள் வந்து ஏற்றுமதி இறக்குமதி பண்ணதை பற்றி பட்டினி போல் வந்து விரிவாக சொல்லுதாம் இப்போ நம்ம எப்படி நான் போச்சுனோம் அப்படின்னா பூம்புகாரில் ஏற்றுமதி இறக்குமதி அப்படின்னாவே பாருங்கள் பட்டணத்தில் கண்டிப்பாக அந்த என்ன பூம்புகார்னால் பட்டணத்தில் நிறையா கார் ஓடும் அப்படிங்கிற மாரி பட்டணத்தில் நிறையா கார் ஓடும் இல்லையா அதுதான் பூம்புகார் ஏற்றுமதி இறக்குமதி எல்லாம் அதில் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க பட்டணத்தில் நிறையா கார் ஓடும் அப்படிங்கிற ஷார்ட்கட் நான் வச்சிங்க அடுத்து முக்கியமான ஒரு ஷார்ட்கட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அகனானூர் சரியா இது எப்படி சாப்பிட்டு சாப்பிட்ணும்னா அந்த உருகெழு வங்கம் அப்படின்னு இருக்கா அந்த உருகுதே மருகுதேன்னு சொல்லிட்டு வெயில் படத்தில் ஒரு பாட்டு கேட்டுறீங்களா சரியா அந்த பசுபதி நடிச்சிருப்பார் அந்த பாட்டை கேட்டால் அகம் எல்லாமே உருகுங்க அந்தளவுக்கு ஒரு பாட்டு உருகுதே மருகுதே அப்படின்னு ஒரு பாடல் அந்த பசுபதி நடிச்சா அதான் உருகெழு வங்கம் அப்படின்னா அந்த பாட்டை கேட்டால் அகம் ஃபுல்லாகவே அந்த உருகும் அகம்னான ஒரு இல்லை இடம்பெற்ற ஒரு நூல் பாடல் தான் எப்படி கொஸ்டின் கேட்பேன்னா உலர் உலகு கிளர்ந்தன்னா உருகெழு வங்கம் இடம்பெற்ற நூல் எதுன்னு கேட்பாங்க அந்த உருகெழு அப்படின்னாவே அந்த அகம் உருகும் அந்த உருகு அந்த பாடு கேட்டால் அவங்க அகம் உருகும் அப்படின்னு ஷார்ட்கட் நான் வச்சுங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்மளாம் சேர்ந்து ஒரு குளத்தை அருங்குளம் அந்த களம்ங்கிறத நம்ம குளம் நான் வச்சுக்கலாம் அருங்குளம் பெரிய குளம் வெட்டலாங்களா ஓகே நம்மளாம் சேர்ந்து நம்ம அந்த குளத்தை வெட்டலாம் அப்புறம் நம்ம ஊருக்கு நாம் தான் சேஃப்டி பண்ணணும் நம்ம ஊருக்கு நாம் தான் வந்து நேரம் சேமிச்சு வைக்கணும் அப்போ சேர்ந்து சேர்ந்து பண்ணலாம் அப்படின்னா சேர்ந்தன் திவாகரம் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து அந்த மரக்கெல்லாம் மிதந்துச்சான் அதுக்கப்புறம் தான் நிறையா மரக்கட்டெல்லாம் செஞ்சு படகுகள்லாம் துப்பு துடுப்புலாம் செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறாங்க அப்புறம் கட்டுமுறைலாம் பயன்படுத்துகிறாங்களா சரிங்க இந்த பெருசாக அந்த குடஞ்சி உள்பகுதியை குடஞ்சி ஒரு அந்த மரத்தை பெருசாக செஞ்சாங்க அது பேர் தான் தோணிகள் சொல்கிறாங்க உள்ள பகுதி குடஞ்சி ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் குடஞ்சா அது பேர் தோணிகள் சொல்கிறாங்க இந்த தோணி இது எல்லாமே ஒரே பேர் தான் தமிழர்கள் தோணி ஓடும் படகு தப்பம் என்ற சிறிய நீர்நிலையை பயன்படுத்தின அப்படி சொல்கிறாங்க சரியா இந்த களம் வங்கம் நாவாய் அப்படிங்கிறது பெருசாக இது மூணு மட்டும் தான் பெருசாக எது களம் வங்கம் நாவாய் இது மட்டும் தான் பெருசு மீதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயம் அப்போ நம்ம என்ன நினைச்சேன் இந்த மூணு மட்டும் நாவ் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா களம் வங்கம் நாவாய் சரியா இந்த நவக அப்படிங்கிற மாதிரி நாவ் வச்சுக்கலாம் நாவாக நாவாய் களம் வங்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி செய்யலாம் ஸோ இது ஒன்று பாருங்கள் அந்த பழங்காலத்தில் கப்பலில் கட்டுற மணி வந்து ஒன்று இருந்துச்சு அந்த காலத்தில் மணி ஒன்று பயன்படுத்துகிறாங்க அது எப்படி நான் வச்சுன்னா நியூஸ்லாந்தில் வெலிங்டன் அருங்காட்சியத்தில் பயன்ப பழங்கால தமிழ்நாட்டு பயன்படுத்தப்பட்ட மணி ஒன்று இருக்கான் இப்போயும் இருக்கான் சரியா அது எப்படி நான் வச்சுன்னா சரியா இப்போ நம்ம எல்லாமே கொரோனா உள்ள உள்ள தானே இருக்கும் கொரோனா உள்ளே இருக்கும் வீட்டு உள்ள எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் திடீர்னு வெளி வாங்கலாம் வெளியே வந்து பார்த்தோன்னா என்ன சொல்லுவான் எப்பா புதுசாக என்னமோ நம்ம ஊரை சுற்றி பார்க்குறதுக்கே புதுசாக சுற்றி பார்க்குற மாதிரி இருக்கா அந்தளவுக்கு புதுசாக இருக்குது வீட்டு உள்ளே முப்பது நாள் அடைஞ்சு கிடந்தானா அப்படிங்கிற மாரி வெளியே வந்தால் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவேன் நியூனா புதுசாக போய் புதுசாக வந்து நம்ம ஊரை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் சரி இப்போ மணி அடித்தாச்சு வெளியே வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மணி அடிச்சிட்டாங்க கொரோனாவுக்கு அப்படி மாரி நியூஸ்லாந்து தான் வெளிங்கு அறிஞ்சு அருங்காட்சியத்தில் ஒரு மணி வந்து இப்போயும் இருக்குது சரியா ஓகே இந்த ராஜராஜ சோழன் ராஜேந்திர சோழலாம் கடலை தாண்டியெல்லாம் போயிட்டு பல நாடு ஜெயிச்சுட்டு வந்தாங்க ராஜராஜ சோழன் ராஜேந்திர சோழன் அப்பா புள்ள எல்லாமே சொல்கிறீங்களா ஓகே இந்த கப்பலை கட்டுறதுக்கு பேர் வந்து கம்மியர்னு சொல்லுவாங்க கப்பலை கட்டுறவங்களுக்கு பேர் என்னென்னு கம்மியர் சில இப்போ ஷார்ட்கட் எப்படி நான் வச்சுன்னா ஆமாம் நீ பெரிய கப்பல் வேபார் அப்படின்னு சொன்னால் ஆமாம் நான் கப்பல் வேபார் தான் கப்பல் அங்கே கம்மியாக தான் காசு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கப்பல் அங்கே எவ்வளோ காசு இருக்குது கம்மியாக காசு இருக்குன்னா இப்போ எவ்வளோ எத்தனை கோடி இப்போ ரெண்டு கோடி தான் காசு கம்மியாக ரெண்டு கோடியுமே காசு கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு மாரி தான் கப்பல் கட்டுறவங்க பேர் கம்மியர் இருங்க கப்பல் கட்டுற பேர் என்ன கம்மியர் இது எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா இது மணி மேகலை சொல்கிறாங்க மணி மேகலை ஷார்ட்கட் எப்படின்னா இந்த மணி மேகலை அப்படின்னாவே அந்த அல்லல்ல குறையாமல் ஒரு அமுது சுரப்பு வச்சு சாப்பாடு கொடுத்தா அந்த சாப்பாட்டில் சாப்பாடு கம்மியாக வந்தது சாப்பாடு வந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படியே கொட்டிகிட்டே இருக்குது சாப்பாடு கம்மியாக வரல அந்த அமுது சுரப்பி வந்து கொட்டிகிட்டே இருக்குது யார் அந்த மணி மேகலை வச்சுருந்து அமுது சுரப்பில் அப்போ கம்மியார் அப்படின்னாவே மணி மேகலை கம்மியார்னாவே மணி மேகலை என்ற நூல் இந்த க இந்த கலைஞ்சையும் கம்மியார் அந்த இடம்பெற்ற நூல் எதுன்னு கேட்டால் மணி மேகலை சொல்கிறீங்களா ஓகே அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஷார்ட்கட்டு இந்த நம்ம கப்பல் வந்து கட்டுறதுக்கு இந்த இலு இந்த மரங்கள்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்களா என்னென்ன மரம் இந்த வேம்பு சரியா வேம்பு இழுப்பை புண்ணை
ஒரு அண்ணம் அன்னப்பருவம் போல் இருக்கா இதான் கப்பல் அப்படிமே இந்தமாரி டிசைன் வந்து இப்படி போட்டிருப்பாங்களா சொல்கிறீங்களா இந்தமாரி டே கரிமுக அண்ணி பறிமுக அண்ணி அப்படிமாரிலாம் இருந்துச்சு அப்படி சொல்கிறாங்க ஓகே த முழம்னா தச்சு முழம் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து தேங்காய் நாறு பஞ்சு நாறு இதெல்லாம் இருக்கு பிடிச்சி நல்லா காலகம் கட்டி வச்சுருப்பாங்க அந்த கப்பலில் சுண்ணாம்பு சடனெல்லாம் வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி அதில் அடி பழுது அடையாமல் பூசுவாங்களாம் இதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார் யார் எத்தனை நாள் சேர்ந்த மார்க்கோ போடும் சுண்ணாம்பு சணல் ப்ளஸ் அதில் எண்ணெய் சேர்த்து கப்பலுக்கு அடியில் பூசி விடுவாங்களாம் இதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டது யாருன்னு கேட்டால் இத்தனை நாள் சேர்ந்த மார்க்கோ போடும் நாம் எப்படி சாக்கெட் நான் போச்சுனோம் அப்படின்னா நம்ம தாலி அப்படின்னாவே இத்தாலினாவே தாலி தாலிலாம் இப்போ வீட்டில் யார் வந்து அதிகமாக அழகாக கரெக்டாக கைட்டு வைக்காமல் அழகாக போட்டுருக்காங்களோ தாலியை மதிக்கிறாங்களோ அவங்களெல்லாம் வந்து நூற்றுக்கு நூறு மார்க்கு போடுங்க நூற்றுக்கு நூறு மார்க்கு அது மார்க்கு அப்படின்னா மார்க்கோ போடும் தாலி இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்தவங்க தான் மார்க்கோ போடும் சொல்கிறீங்களா ஓகே அதுக்கப்புறம் ஆணிகள்னு சொல்கிறாங்க மரத்தலான ஆணி பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த மரத்துலேயே வர ஆணி பயன்படுத்துறது அது பேர் தான் தொகுதினு சொல்கிறாங்க என்னங்க தொகுதி சரிங்களா அந்த தொகுதினாவே மரத்தால் ஆணி பய ஆணியை பயன்படுத்துக்கு பேர் தான் தொகுதி தொகுதி தொகுதியாக பயன்படுத்துகிறாங்க சரிங்களா ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம பாருங்கள் நான் அவங்க கட்டின ஆங்கிலேயர் கட்டின கப்பலில் பன்னெண்டு வருஷம் ஆனாலும் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு டைமு கரெக்டாக பன்னெண்டு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் வந்து இப்போ சரி பண்ணி ஆகணும் எல்லாம் பழுது பார்க்கணும் ஆனால் நாம் கட்டினது ஐம்பது வருஷம் ஆனாலும் நம்ம பழுது பார்க்கவே தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வாக்கர் சொல்லியிருக்காரு என்னங்க வாக்கர் சொல்லியிருக்காரு நாம் எப்படி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு நான் போச்சுன்னா நான் ஸ்ட்ராங்காக வந்து நான் வாக்கு கொடுக்குறேன் வாக்குறனா வாக்கு நான் ஸ்ட்ராங்காக வாக்கு கொடுக்குறேன் ஐம்பது வருஷம் ஆனாலும் நம்ம கப்பலை கை வைக்க தேவை இல்லை ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வாக்கர் சொல்லியிருக்காரு இந்த விஷயத்த ஓகேல ஐம்பது வருஷம் ஆனாலும் நம்ம கப்பலை கை வைக்க தேவை அந்தளவுக்கு நம்ம ஸ்ட்ராங்காக பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபேமஸான விஷயம் காற்றின் உதவியால் வந்து இந்த கப்பலை செலுத்திருக்காங்க அதை பாய்மர கப்பல்னு சொல்கிறாங்க அது பேர் என்னது பாய்மர கப்பல் திருக்கத்தி பாய்மரம் இந்தமாரி பாய்மர கப்பல்லாம் தமிழர்கள் பயன்படுத்திருக்கான்னு சொல்கிறாங்க கயிர் இந்தமாரி கயிறுலாம் வந்து அதில் வந்து பயன்படுத்திருக்கான்னு சொல்கிறாங்க சரிடா ஓகே இதில் முக்கியமாக என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு பரிபாடல் ஒரு முக்கியமான ஒன் மார்க் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கயிறு வந்து பழுதாகிடுச்சு அப்படின்னா அதை மரப்பிசன் வச்சு ஒட்டுவாங்களாம் அது பேர் தான் பரிபாடல் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ நீ ஒரு கயிறு இருக்கு இந்த கயிறு வந்து பிச்சு பிச்சு ரெண்டாக பிஞ்சிச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த கயிறு பிசுன் வச்சு இப்படி ஒட்டணும் அப்போ கயிறு பறிச்சு விட்டா அதான் பரிபாடல் கயிறு பறிச்சதுனால தானே பிஞ்சிடுச்சு கயிறு இப்படி பறிச்சு விட்டா டக்குன்னு வந்து அது பிஞ்சிடுச்சு சரிலா அது எந்த கயிறாக இருந்தாலும் சரி தாலி கயிறு எந்த கயிறு இருந்தாலும் சரி கயிறு பறிச்சிச்சுன்னா அது பிசுன் வச்சு தானே ஒட்டுவேன் அப்போ பரிபாடல் பறித்து விட்டதுனால பிசுன் வச்சு ஓட்டுறேன் அப்போ பரிபாடல் ஓகேலா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் ஏரா இந்த பருமல் வங்கு கூம்பு இதெல்லாம் நங்கூரம் இதெல்லாம் வந்து கடன் உறுப்புகள் சொல்கிறாங்க இதனால் அதில் முதன்மை உறுப்பு எதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அடி மரம் தான் முதன்மை உறுப்பு ஆனால் அடியில் இருக்கிறது தான் அந்த மரம் தான் முறை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பயன்படுத்துறது முதல் உறுப்புன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து திருப்புறதுக்கு வந்து அதை நிறுத்தி அதை வந்து திருப்புறதுக்கு பேர் சுக்கான் அந்த திருப்புறதுக்கு திசை திருப்புறது பேர் என்னது சுக்கான் அப்படிமாரி நாசுக்கா கரெக்டாக திருப்புப்பா அப்படிமாரி தான் சுக்கான் நாசுக்கா திருப்பு அப்படிமாரி திருப்புறதுக்கு பேர் சுக்கான் சரிலா அதுக்கப்புறம் அந்த கப்பலை வந்து நிறுத்தி வைக்கிறதுக்கு பேர் நங்கூரம் அது தெரியும் நங்கூரம் என்ன கட்டி வச்சுருப்பாங்க நிறுத்தி வச்சுருவாங்க அப்புறம் முக்கியமான சாக்கெட் என்னென்னா கப்பல் சாத்திரம்னு ஒரு நூல் இருக்குங்க அந்த நூல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சமுக்கு என்னும் ஒரு கருவியையும் கப்பல் பயன்படுத்தினர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம சாக்கெட் எப்படி நான் வச்சுனோம் இது வந்து ஒரு நூலுங்க சமுக்கு பயன்படுத்துகிறான்னு சொல்கிற ஒரு நூல் எந்த நூல்னு கேட்டால் கப்பல் சாத்திரம் கப் சமுக்கு என்ற கருவி கப்பலில் பயன்படுத்தி என்று நூல் குறிப்பிட்ட நூல் எதுன்னு கேட்டால் கப்பல் சாத்திரம் எப்படி நான் வச்சுன்னா நம்ம அந்த செந்திரோ பாண்டின்னு ஒரு படம் பார்த்துருக்கீங்க விஜய் படம் விஜய் அந்த படம் அதில் வந்து அந்த சவுக்குனா சவுக்குன்னு ஆக வச்சுங்க சமுக்குனா சவுக்கு சவுக்கில் அடி கொடுப்பாங்க சவுக்கில் வந்து சாத்து சாத்துன்னு சாத்துவார் விஜயை வந்து யார் சாத்துவோ அவங்க அப்போ விஜயகுமார் அந்த பொண்ணை யார் லவ் பண்ண அப்படி சொல்லி அதுமாரி சவுக்கில் வந்து சாத்து சாத்து சாத்துனால சவுக்கு சாத்திரம் அப்படிமாரி சரிலா இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஷார்ட் கட்டுக்காக அதுக்கப்புறம் அந்த தப்பு பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து விஜய் போயிடுவார் சொல்கிறீங்களா ஓகே அப்போ சாத்திய சவுக்கு கப்பல் சாத்திரம் சொன்ன நூல் எதுன்னு கேட்டால் சமுக்கு பற்றி சொல்லியிருக்கு ஓகேலா ஓகே அதுக்கப்புறம் காற்றின் திசை எழுத்து எப்படி நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் காற்றின் திசை இருந்தான்னா கப்பல் செலுத்துகிறாங்க அதான் முன்னேர் நாவாய் ஓட்டி இப்போ அந்த புறப்பாடல்னாவே நாவாய் ஓட்டினாவே கப்பல் வந்து புறத்தில் தான் ஓட்டணும்
அது இப்போ தான் நம்ம அதை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சி ஓகே நம்ம கிட்டே வந்துட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் லைட் ஹவுஸ் வந்து ரெடி வச்சுருக்காங்க ஓகே அங்கே லைட் எரியோ நம்ம பக்கத்தில் வந்துட்டோம் அப்படிங்கிறது மாரி தான் சரிலா ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த கடல் ஆமைகள் வந்து நீண்ட தூரம் வந்து பயணம் செய்கின்றது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இனப்புறத்துக்காக நீண்ட தூரம் பயணம் செய்கிறது எதுன்னு கேட்டால் அந்த கடல் ஆமைகள் சரிலா அது வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் க வந்து ஆமைகளை வழிகாட்டிகளாக பயன்படுத்தி கடல் பயணம் செய்திருக்கலாம் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க நமக்கு வந்து ஆமை கூட வழிகாட்டியாக நமக்கு இருந்திருக்கலாம் அப்படி சொல்கிறாங்க சில அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் புறான்னு ஒரு ஒன்று சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இப்போ பொதுவாக ஒரு பொண்ணுக்கு பொ பொண்ணு வந்து பார்த்துட்டிங்க பரிசம் படம் போகிறீங்க அதான் பரிசம் பரிசம் படம் போனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வெளியூருக்கு போவீங்க வெளியூருக்கு போய் பரிசம் போட்டு அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி நம்ம வீட்டு கூட்டு வரீங்க அதான் வெளியே போகிறீங்க அப்படின்னா புறனான் ஒரு புறத்தே வெளியே போகிறீங்க பரிசம் போட்டு புறத்தை வெளியே போயிட்டு பரிசம் போட்டு கூட்டு வரீங்க இந்த பரிசம் என்னும் நூல் எந்த நூல் இடம் பெற்று கேட்டால் புறனான் வருங்க சொல்கிறீங்களா அவ்வளோதான் இது நீங்கள் ஷார்ட் கட் வந்து நீங்கள் ஒன் மார்க் அடித்து பாருங்கள் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் சரிலா ஓகே இந்த காந்த ஊசி அப்படின்னாவே திசை காட்டும் கருவி தான் அது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே இதெல்லாம் நம்ம ஷார்ட் கட் பார்த்துட்டோம் லாஸ்ட்டாக நம்ம இலக்கணம் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் சொல்கிறீங்களா இலக்கணம் இலக்கணங்கிறது டிஎன்இபிக்கு வந்து இபி எக்ஸாமுக்கு கண்டிப்பாக வரும் இலக்கணம் பாருங்கள் இது இந்த கொஷின் கண்டிப்பாக இந்த இலக்கிய வேத சொற்கள் கண்டிப்பாக ஒரு குகினா இருக்குது இப்போ நீங்கள் நல்லா பார்த்துங்க சரியா நீங்கள் கொஞ்சம் போர் அடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டால் கூட நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சு தான் ஆகணும் ஒரு வழி இல்லை நீங்கள் கொஞ்சம் பேஸ்ட் பண்ணி கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சரியா கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் வாஷ் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டு கூட மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணிக்கிங்க ஆனால் கண்டிப்பாக அந்த இலக்கிய வேதிய சொற்கள் வந்து ஒரு வினா இருக்குது கண்டிப்பாக ஓகேங்களா ஓகே பார்க்கலாம் இலக்கண வகைனால் நமக்கு தெரியும் சரியா இலக்கணம்னா வருங்க இலக்கண முறைப்படி நான்கு வகைப்படும் இலக்கண சொல் நான்கு வகைப்படும் என்னென்னா பெயர் சொல் வினைச்சொல் இடைச்சொல் ஒரு சொல் அது தெரியும் இது வந்து இலக்கணம் கிடையாது இலக்கியம் இலக்கியம் வேறு இலக்கணம் வேறு இது இலக்கியம் வகை சொற்கள் நான்கு வகைப்படும் எத்தனைங்க நான்கு வகைப்படும் நம்ம இலக்கியா அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு நான் வச்சுக்கோங்க அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணு எப்படிலாம் பேசணும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த சொல் எனப்படுவது எதுனா சொல்லுக்கு மொழி பதம் கிளவி இன்னொரு பேர் இருக்குது சொல்லுக்கு மொழி பதம் கிளவி இன்னொரு பேர் இருக்குது சரியா சரி ஓகேங்களா மொழி பதம் கிளவி ஓகேங்களா ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இலக்கண முறைப்படி பார்த்துட்டோம் நம்ம வந்து இயல் இலக்கிய வ இலக்கிய வகையில் நான்கு சொல் பாருங்கள் என்னென்ன இருக்குன்னா இயர் சொல் திரி சொல் திசை சொல் வட சொல் இதுதான் இந்த பாடத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இயர் சொல் திரி சொல் திசை சொல் வட சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் இலக்கியம் இதான் என்னது இலக்கியம் இலக்கிய வகை சொற்கள் சில இலக்கிய வகை சொற்கள் எத்தனை வகைப்படும் நான்கு வகைப்படும் சரியா ஓகே ஒன்று ஒன்றா பார்த்துலாமா ஒன்றும் இல்லைங்க இயர் சொல்னால் உனக்கு நான் சொல்கிறது உனக்கு இப்போ நீ இப்போ இதை சொல்கிறேன் நான் இது உனக்கு இந்த வார்த்தை படித்து பாரு உனக்கு புரிஞ்சு அப்படின்னா இயல்பாகவே புரியுது அப்படின்னா இயர் சொல்லுங்கள் அதே இந்த சொல் படித்து பாரு சுத்தமாக புரியாது அடு ஓம் சாட்டினாலும் ஒரு பையன் சுத்தமாக புரியலையா இது வந்து டீச்சருக்கு மட்டும் தான் புரியும் நீங்கள் தான் டெட்டு படிச்சுட்டோம்னா டீச்சர் தானே கட்டுரையில் மட்டுமே புரியும் அது மட்டும் தான் திரி சொல்லு சொல்கிறாங்க அப்போ இயல்பாக படித்தது புரிஞ்சு அப்படின்னா இயர் சொல் படித்து பார்த்தா இதெல்லாம் புரியவே இல்லை வங்குழ் அழுவுனா என்னென்னு தெரில அழுவம் வங்குழ் சாட்சினம் புரியல இது டீச்சர்கள் மட்டும் தான் தெரியும் அதான் திரி சொல் கட்டுரைகள் மட்டுமே புரிய சொல் திரிய சொல் அப்போ புரியுதுங்களா அது ரெண்டு படிச்சிட்டோமா சரி ஓகே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கடல் கப்பல் எழுதுனான்னு படித்தான் இதெல்லாம் இயல்பாக புரியுது இயல்பாக புரிந்தால் அதை இயர் சொல் எளிதில் பொருள் விளங்கும் படிக்காக கூட கண்டிப்பாக அது கப்பல்லாம் எல்லாத்தையும் தெரியும் எழுதுனான்னா படிக்கிறான்னு கேட்டால் கூட கரெக்டாக சொல்லுவோம் அதான் இயல்பாக எல்லாத்துக்கும் புரியுது தான் இயர் சொல் ஷார்ட் கட் இயல் சொல் வந்து அது நாலு வகைப்படும் அது எப்படின்னு கேட்டால் பெயர் வினை இடை உரி நம்ம எப்படி இலக்கண சொல் நான்கு வகை படம்னு பார்த்தோம் பெயர் சொல் வினை சொல் இடைச்சொல் ஒரு சொல் இலக்கணம் இலக்கணம் அது அப்படியே அந்த நாலு டைப் எல்லாத்துலேயுமே வரும் சொல்கிறீங்களா ஓகே மண் பொண்ணு அது மண் பொண்ணுங்கிறது பெயர் பெயர் வகை சார்ந்தால் பெயர் சொல் நடந்தான் வந்தான் அப்படிங்கிறது அது ஒரு வினை நடக்கிறான் போகிறான் ஏதோ ஒரு வினை செய்கிறான் அது வந்து வினை சொல் இடைச்சொல்னால் இது அவனால் நடத்தப்பட்டது இப்போ அவன் நிகழ்ச்சி நடத்தினான் அவனால் தான் நடத்தப்பட்டது இடையில் வர சொல் எல்லாமே இடைச்சொல் சில நான் அவனை குறிப்பிடுகிறேன் நான் அவனே குறிப்பிடுறேன் அவனைனா இடையில் வர சொல் இடைச்சொல் அப்படின்னு மாதிரி ஒரு சொல்னால் அந்த மா என்பது எல்லாத்துக்கும் புரியும் இயல்பாக புரியும் மா என்பது பெரியன்னு அர்த்தம் பெரிய நகரம் அப்படிங்கிற மாதிரி மா நகர்னால் பெரிய நகரம் இது எல்லாத்துக்கும் புரியுங்கிறாங்க அது வந்து ஒரு சொல் சொல்கிறீங்களா ஓகே இப்போ உனக்கு இது புரியாது இது வந்து படித்தோம் மட்டும் தான் சொல்ல முடியும் நீங்கள் டீச்சர் தான் உங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் இந்த விஷயம் வங்குழுனா என்ன அப்படின்னா
பார்த்தீங்கன்னாவே இது ஒரு கூர்மையானது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தான் அது வந்து உரி தி உரி திரிசொல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓ இது ரெண்டு வகை போடுங்க இது வந்து புது புக்கில் தான் இருக்குது திரிசொல்கள் இரண்டு வகை போடும் ஒரு பொருள் குறித்த பல பல திரிசொற்கள் பல பொருள் குறித்த ஒரு திரிசொற்கள் அது எப்படி சொல்லணும்னா இப்போ பல பல மீனிங்க்கு இது ஒன்று தான் அர்த்தம் வங்கம் அம்பி நாவை அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரே அந்த இதே தான் ஒரே பொருளை தருதுனால தான் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே பொருள் என்ன அப்படின்னா கப்பல்னு அர்த்தம் அதான் ஒரே பொருளை தருதுனால ஒரு பொருள் குறித்த திரிசொல் பல பொருள் கொடுத்தனா இதழ்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு சொல் தான் இருக்கு ஆனால் அது பல பல பொருள் கொடுக்குது என்ன அப்படின்னா பூர்வின் இதழ் நம்ம உதர் கூட இதழ்னு சொல்கிறாங்க கண்ணிமை அதுக்கப்புறம் நாலு இதழ் அப்புறம் பண ஏடு இது எல்லாமே இதழ்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு பொருள் கொடுத்து பல பொருள் வந்தால் அது பல பொருள் கொடுத்த திருசொல் பல மீனிங் கொடுத்து ஒரு பொருள் வந்தால் அது ஒரே பொருளை கொடுத்த திருசொல் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வகையாக இருக்குது சொல்கிறீங்களா ஓகே இதழ்னால் உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் உதடு பூர்வின் இதழ் நாலு இதழ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறீங்களா புரியும் உங்களுக்கு திசை சொற்கள் அப்படின்னாவே வடமொழி சொற்களை தவிர மீது மீ மீது மொழியில் வரும் அந்த வடமொழி சொற்களை தவிர மீது வேறு வேறு திசையில் இருந்த நம்ம சொல்ல நம்ம பயன்படுத்தினா அதே திசை சொல் எப்படின்னா இப்போ சாவி ரயில் சன்னல் பண்டிகை இதெல்லாமே நம்ம மொழி தமிழ் மொழியே கிடையாதான் அது வந்து பிற மொழியான் அதான் பிற திசையிலிருந்து வந்த சொல்லாம் பிற திசையிலிருந்து வந்ததுனால தான் இது வந்து திசை சொல் ஆனால் நம்ம தமிழில் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் சிலா அந்த காலத்தில் நம்ம கேணி நம்ம வந்து சொன்னாங்க ஆனால் நம்ம தமிழில் கிணறுன்னு அர்த்தம் நம்ம பெற்ற நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் பெற்றம்னா பசுன்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் வந்து அந்த காலத்தில் பாண்டிய நாட்டில் கண்டிப்பாக அந்த காலத்தில் பயன்படுத்துகிறாங்களே சொல்கிறீங்களா பாண்டிய நாட்டு என் முற்காலத்தில் பாண்டிய நாட்டை தவிர பட் தமிழ்நாட்டில் பிறப்பு இதில் இதை பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படி சொல்கிறாங்க பாண்டி நாட்டை தவிர அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஓகே ஓகே புரியுதுங்களா அப்போ திசை சொல்னாவே ஷார்ட் கட் என்னன்னாவே கே கேணி இப்போ பஸ் இருக்குது பஸ் எந்த திசையில் போனதுனே தெரில சரியா கேணி வந்து கிழக்கால திசையில் வெட்டு அப்படினா தண்ணி கிடைக்கும் அப்படி மாதிரி திசைனாவே ஷார்ட் கட்டு கேணி கிழக்க திசையில் விட்டு பசி எந்த திசையில் போனதே தெரில போய் தேடி கண்டுபிடி அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு தான் அப்புறம் வந்து அது கிழக்கே போயின் ரயில் கிழக்க திசையில் தான் ரயில் போவோம் அது கிழக்க போயில் ரயில் சாவி சன்னல் பண்டிகை அப்படிங்கிற மாதிரி இதெல்லாம் திசையில் வந்துடும் சரியா ஓகே வட சொல்னால் வட சொல் எல்லாமே இதில் வந்துடும் அதான் வட சொல் என்னென்னா வருடம் மாதம் கமலம் விடம் சக்கரம் இதெல்லாமே வட சொல்லாம் இந்த வட சொல் வந்து நம்ம வந்து தமிழில் இப்போயும் நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறாங்க அதனால தான் அது வட சொல்கள்னு சொல்கிறாங்க சரியா இது தமிழ் சொற்கள் அல்ல இது வந்து வட மொழி சொல் எனப்படும் சமஸ்கிருத மொழி சொற்கள் சரியா இப்போ நம்ம வீட்டில் வடை செய்கிறோம் வடை வந்து வீட்டுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் சமமாக பிரித்து கொடு யாருக்கும் எல்லாத்துக்கும் ரெண்டு ரெண்டு தான் கொஞ்சம் மாவு போட்டு செஞ்சாலும் எல்லாத்தையும் சமமாக பிரித்து கொடுக்க அப்படிங்க மாதிரி வடை சொல்லுனாவே சமஸ்கிருத சொல்லிருந்து வந்தது ஓகேலா வருடம் மாதம் கமலம் கமலம்னா புஷ்பம் சொல்லுவாங்க மாதம் அப்படிங்கிற மாதிரி வடமொழி சொற்கள் வரக்கூடாது சரியா அது வட சொற்கள் இதெல்லாமே வட சொற்கள் சரியா அந்த எல்லாமே அந்த வடைனாவே வருடம் விடம் அப்படின்னு வட வடன்னு வருதா வாவான்னு வருதா வட சொற்கள்னாவே வருடமுக்கு வட விடமுக்கு விட விடம்னா விஷம்னு அர்த்தம் தமிழில் சரி இப்போ இது எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தற்ச இது வந்து ரெண்டு வகையாக போடுமா அங்கே எப்படி ஒரு மொழி குறித்த பல சொ திருசொல்கள் பல மொழி குறித்த திருசொல்னு பார்த்த மாதிரி இங்கே தற்சமம் தர்ஸ் பவம் தர்சமம் தர்பவம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படின்னா தர் சமம்னாவே இதில் இருக்க இதில் ஆன்சர் இருக்குது சமம் சமம்னா கமலம் அலங்காரம் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தையை தமிழ்லேயும் நம்ம சமமாக தான் பயன்படுத்துகிறோமா இதே வார்த்தையை தமிழில் சமமாக பயன்படுத்துனால இது தர் சமம் ஆனால் நம்ம இது இந்த லக்ஷ்மி லக்மின்னு சொல்லி விஷம் என்பது விடம் சொல்லிட்டு மாற்றி பயன்படுத்துறனால அது தர்பவம் சொல்கிறீங்களா அது மாற்றி பயன்படுத்துறனால பாவம் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி பாவங்கிறது தர்பவம் பாருங்கள் நம்ம லக்ஷ்மிங்கிறத நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் லக்மி அப்படின்னு சொல்லுவோம் விஷம் என்பது நம்ம விடம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் மாற்றி நம்ம கொஞ்சம் இந்த சொ இந்த வடமொழி சொல்ல மாற்றி பயன்படுத்தினா அது தர்பவம் இல்லை அது நம்ம அப்படியே அலங்காரம் வடமொழி சொல்லிக்கலாம் அலங்காரம் தான் இங்கேயும் அலங்காரம் தான் அப்படின் சொல்லி சேமாக சேமாக பயன்படுத்தினா அது தர் சமம் சேம்னா சமம் தான் அர்த்தம் அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சிங்க ஷார்ட் கட் நீங்கள் புக் பேக் நீங்கள் அடிச்சு பாருங்கள் ஓகே இந்த ஷார்ட் கட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக மீண்டும் ஒரு அடுத்த ஷார்ட் கட்டில் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நான் ஷார்ட் கட் கேட்டுங்களா சரி எந்த சாங்கு கேட்டால் உங்களுக்கு அகம் ஃபுல்லாக சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒரு திரைப்பட சாங் சொன்னேன் ஷார்ட் கட் நீங்கள் வந்து கீழே வந்து நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள் எந்த சாங் கேட்டால் உங்களுக்கு அகம் சந்தோஷமாக இருக்கும்னு ஷார்ட் கட் சொன்னேன் அது எனக்கு சொல்லுங்கள் சரியா நம்மளாம் சேர்ந்து என்ன வந்து வெட்டலாம் அப்படி சொன்னேன் என்ன வெட்டலாம் நம்மளாம் சேர்ந்து என்ன வெட்டலாம் சேர்ந்தன் திவகரம் என்னன்னு ஒரு வார்த்தையில் ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கு அப்படி சொன்னேன் சரியா சரி ஓகே அதுக்கப்புறம்
பாட்டு எழுதியிருக்காரு எந்த உறுத்துறங்கன்னார் எந்தெந்த நூலில் பாடல் எழுதியிருக்காரு சரியா நான் உறுத்து கண்ணு உறுத்துனாவே எங்கே போனால் கண்ணு உறுத்தும் அப்படிங்கிற நான் வச்சுக்கோங்க சரியா ஓகே இந்த ஷார்ட் கட் எல்லாம் இப்போ ஞாபகம் இருக்கான்னு பாருங்கள் சொல்கிறீங்களா ஜூலி பற்றி ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறீங்களா ஜூலி வந்து எத்தனை நாள் வந்து பிக் பாஸில் இருந்தான் ஜூலி வந்து எது ஓரமோ ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணால் ஜூலி வந்து எந்த நாட்டை சேர்ந்தவள் அப்படிங்கிற மாதிரி இதெல்லாம் ஷார்ட் கட் நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேலா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நோட்டில் எழுதி வச்சு எனக்கு வாட்ஸ்அப் வச்சு நீங்கள் பண்ணிடணும் ஓகேலா ஷார்ட் கட் வீடியோ பேஜில் இருக்குங்க கண்டிப்பாக இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்ம ஷார்ட் கட் வீடியோ பேஜில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒம்பது மணிக்கு கரெக்டாக நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்துடும் ஷார்ட் கட் வீடியோ பேஜில் இருக்குங்களும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பாருங்கள் டெட் எக்ஸாமுக்கும் குரு ஃபோர் எக்ஸாமுக்கு ப்ளஸ் இபி எக்ஸாம் கண்டிப்பாக பயன்படும் ஓகேலா ஷார்ட் கட் வீடியோ பேஜ் சூப்பராக போயிட்டுருக்கு எல்லாருமே வந்து நல்லா பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்தீங்க ஷார்ட் கட் வீடியோ பேஜ் நல்லா இருக்குது வீடியோ நல்லா இருக்குன்னு சரிங்களா ஷார்ட் கட் வீடியோ பேஜில் வந்து சூப்பராக நம்ம கொடுக்குறோம் இன்னும் தரமாக கொடுக்குறோம் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்தி